بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم کیسے ہیں سارے بالکل ٹھیک میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور یقیناً آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں فزکس کو پڑھتے رہیں الیکٹرک پوٹینشیل کا چیپٹر ساتھ ساتھ پریپیئر کریں ورنہ مشکل ہوگی نا ایگزامس میں جی ہاں تو چلیں باتیں کر کے بہر ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر الیون ہے الیکٹرک پوٹینشیل کا اینڈ دس از الیکٹرک پوٹینشیل ڈیو ٹو رنگ آف چارجز ٹھیک ہے یاد رہے آپ کو کہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو رنگ آف چارجز تو اس کا لنک میں نیچے دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اس کو دیکھ لیں تھوڑی ہیلپ ملے گی آپ کو آج ہم نے وہی رنگ لینی ہے لیکن اب ہم نے فیلڈ کی بجائے کیا فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک پوٹینشیل فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے تو سب سے پہلے ہم نے ایک رنگ لے لی ہے رنگ ہے اور اس کے اندر آپ سپوز کریں کہ پازیٹیو چارجز جو ہیں وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں جس کا ریڈیس ہے کیپیٹل اور ریڈیس کا مطلب کیا ہے سینٹر سے سرکم فیرنس تک کا ڈسٹنس باؤنڈری تک کا ڈسٹنس آپ نے جب بھی الیکٹرک فیلڈ فائنڈ کرنی ہو الیکٹرک پوٹینشیل فائنڈ کرنی ہو چارجز کی ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے تو اس ٹائم پر ہم ایک پوائنٹ لیتے ہیں آپ وہ پوائنٹ ادھر لے سکتے ہیں جیسے میں نے لیا آپ اس ایکسس کے لانگ لے سکتے ہیں اس ایکسس کے لانگ لے سکتے ہیں ڈاؤن ورڈ لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے بٹ دس پوائنٹ شوڈ ہیو سم ڈسٹنس فرام دا سینٹر آف دا رنگ تو اس پوائنٹ کا رنگ کے سینٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ اسمال زی کنسیڈر کر لیں اب آپ نے اس پوری رنگ میں سے ایک ٹکڑے کو الگ کر لینا ہے جو کہ میں نے یہاں پر الگ کر لیا ہے اب یہ جو اسمال پیس کو آپ نے الگ کیا ہے یہ ایکچوئل میں رنگ کا ہے لیکن جب آپ نے اس کو سیپریٹ کر لیا ہے تو اس ٹائم پر یہ لینتھ وائز ہو جائے گا نا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایک سرفس کا ڈسٹریبیوشن کے اندر آتا ہے لیکن جب آپ نے سیپریٹ کر لیا ہے تو یہ جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے چارجز کی وہ لینئر چارج ڈسٹریبیوشن بن جائے گی مطلب یہ اب جو کنڈکٹر بنے گا یہ ون ڈائمینشنل ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس اسمال پیس کی وجہ سے جو چارج ڈینسٹی لینی ہے وہ لینئر چارج ڈینسٹی لینی ہے چارج ڈینسٹی تو آئے گی ہی کیونکہ اس پوری رنگ میں چارجز ڈسٹریبیوٹڈ ہیں تو جب آپ اسمال پیس کو الگ کریں گے تو اس میں بھی تو چارجز ڈسٹریبیوشن ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لینئر چارج ڈینسٹی کیا ہوتی ہے چارج پر یونٹ لینتھ ایلیمنٹ لیکچر نمبر نائن میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اس چیز کو اگر نہیں سمجھ آتا تو دیکھ لیجئے گا وہاں سے لنک نیچے دے دوں گی اوکے تو لینئر چارج ڈینسٹی کیا ہے لیمڈا از اکول ٹو ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ایس تو ڈی کیو کیا ہو گیا لیمڈا ڈی ایس ڈی ایس کا کیا مطلب ہے یہ آپ نے جو اسمال لینتھ ایلیمنٹ لیا ہے نا اس کو ڈی ایس سے ریپرزینٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر چارج کو ڈی کیو سے تو یہ جو چارج آیا ہے یہ یہ والا چارج ہے اسمال لینتھ ایلیمنٹ کی وجہ سے جب آپ نے ہول سرفیس کے لیے فائنڈ کرنا ہو اور کنٹینس چارجز کی ڈسٹریبیوشن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہم نے دونوں سائڈس پر انٹیگریٹ کر لیا ہے اس سائڈ پر ڈفرینشیل انٹیگریشن سے کینسل ہو جائے گا یہاں پر کیو از اکول ٹو لیمڈا انٹیگریشن آف ڈی ایس اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پوری رنگ میں اگر آپ اس طرح کے اسمال پیسز لے لیں ڈی ایس یا آپ نے لے لیا ادھر لے لیا ادھر لے لیا اس پوری رنگ کے اسمال لینتھ ایلیمنٹس کو ایڈ کریں تو آپ کو ایک جو ویلیو ملے گی وہ ایکچوئل میں اس رنگ کا جو کہ سرکولر شیپ میں ہے اس کا سرکم فیرنس ہوگی اس کا کیا مطلب ہے بیکاز جو سرکل ہوتا ہے اس کا سرکم فیرنس ہی ایکچوئل میں اس کی باؤنڈری ہوتی ہے تو یہاں پر آپ تمام لینتھ ایلیمنٹس کو جو آپ نے الگ لیے ہوں گے ان سب کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا سرکم فیرنس ملے گا تو اس لیے جب آپ نے تمام لینتھ ایلیمنٹس کو ایڈ یعنی کہ انٹیگریٹ کیا ہے تو اس ٹائم پر ہمیں کیا ملا ہے سرکم فیرنس آف دا سرکل سرکم فیرنس آف دا رنگ جو کہ ہوتا ہے ٹو پائی اور تو اس کی جگہ کے کیا لے لیا ٹو پائی اور لے لیا ہے ایکچوئل میں پوٹینشیل فائنڈ کرنا ہے پوائنٹ پی کے اوپر جس کا اسمال اور ڈسٹنس ہے اس اسمال لینتھ ایلیمنٹ سے تو اوکے اس اسمال لینتھ ایلیمنٹ کی وجہ سے جو پوٹینشیل ہے وہ بھی اسمال ہوگا جس کو ہم نے ڈی وی سے ریپرزینٹ کر لیا ہے پوٹینشیل کا فارمولہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے وی از اکول ٹو کے کیو ڈیوائڈ بائی اور جب آپ نے اسمال اس پارٹ کے لیے پوٹینشیل فائنڈ کرنا ہے تو ہم دونوں سائڈس پر ڈی لیں گے ڈی وی اور چارجز بھی اسمال ڈسٹریبیوشن ہے اس جگہ پہ تو ہم نے ڈی کیو لے لیا ڈی کیو کی ویلیو اکویشن نمبر ون سے یہ اس اکویشن سے آپ نے پٹ کر لینی ہے ایٹ دس از لیمڈا ڈی
ठीक है बट जब आपने पूरी रिंग के लिए लेना है तो हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेट करेंगे मतलब किया ये है कि जब आपने कंटिन्यूस चार डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होल वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं तो दोनों साइड्स पर मैंने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी अब आप अगर गौर करें अपनी डायग्राम के ऊपर तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल मिलती है उसी ट्राइंगल को जो कि एक्चुअल में राइट एंगल है उसको मैंने अलग कर दिया है जब आपने राइट एंगल ट्राइंगल को अलग किया तो यहाँ पर बहुत आसानी से पैथागोरस थ्योरम लग सकता है विच इज़ हाई पार्टनेस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर हाई पार्टनेस और है बेस कैपिटल और है एंड परपेंडिकुलर इज जी तो ये आपके पास जब आपने और एक्चुअल में फाइंड करना है तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है इस साइड पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट लें या पावर में वन बाई टू लें आपको पता है कि एक ही बात होती है ओके अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किस के साथ आएगी डी एस के साथ क्योंकि आप एक्चुअल में स्मॉल डी एस जितने भी हैं उनको ऐड करेंगे तब भी ओवरऑल आपको सर्कुलर रिंग की सरकमफेरेंस मिल रही है ना इसलिए इंटीग्रेशन किस पर अप्लाई हो रही है जो टर्म डिफरेंशियल के साथ है यानी कि डी एस इन सब को जब आपने ऐड करना है इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो क्या आएगा टू पाई और टू पाई और आ गया अब आपको याद है कि इक्वेशन नंबर टू हमने बनाई है लेमडा टू पाई आर इज़ इक्वल टू क्यू तो यहाँ पर लेमडा टू पाई आर की जगह हम क्यू लिख सकते हैं ये आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है किसकी वजह से रिंग ऑफ चार्जेस की वजह से एक पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस में एक डिफरेंस होता है और डिफरेंस ये होता है कि जो फील्ड होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सेस के लॉन्ग वाई एक्सेस के लॉन्ग एट्सेट्रा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वान्टिटी है ये सिंपल कैलकुलेशन है इसमें आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करना क्योंकि जो स्केलर क्वान्टिटीज़ होती हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती तो उनको कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व नहीं किया जा सकता ठीक है थैंक यू सो मच अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़ बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ